കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ബ്രഹ്മാസ്ത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പല ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് സർവേ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അതിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ജി പി എസ് ഈ രണ്ട് പോർഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഇ ഡി എം ഈസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡയറക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡയറക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡയറക്ഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഡിസ്റ്റൻസുകളെ ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൻ ഇ ഡി എം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഇ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മാക് മൈക്രോമീറ്റർ തിയോഡലൈറ്റ് ഡംപി ലെവൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ചെയ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇ ഡി എമ്മുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത് എ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഒരു ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇ ഡി എം ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെയും ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ വി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ അതിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് അവരതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ജി പി എസ് ഇതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഫോണൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ത് ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജി പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അതാണ് നമ്മളുടെ ജി പി എസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ മെഷേഴ്സ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഹൊറിസോണൽ ആംഗിളും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ ഇ ഡി എം നമുക്ക് തരുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചെയ്ത് പറയാം വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾ കറക്റ്റ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് എബോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഡാറ്റ കളക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ പാർട്സുകളിൽ പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡാറ്റ കളക്ടർ ഡാറ്റാസിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ധർമ്മം അല്ലേ കീപ്സ് കീപ
ഏത് വേവാണ് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വേവുകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവുകളാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവുകൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ എക്സറൈസ് ഗാമ വിസിബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീരീസ് തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇത് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ റേഡിയേഷൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവ്സുകളാണ് ഇതിൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ടു മൈക്രോവേവ്സ് അവിടെ വരെയുള്ള ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള വേവുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എ ഡി എമ്മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ദെൻ ഹൗ ആർ ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് പവർ ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഗ്യാസ് ആൻഡ് സോളാർ പവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് സോളാർ പവർ അതിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അതായത് ജി പി എസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദി യു എസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസസ് യൂസസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ജി പി എസ്സിൽ ഇതും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നും അതിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനെയും പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ആ ഒരു സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ജി പി എസ് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആറ് ഓർബിറ്റുകളിലായിട്ട് ഓരോന്നിലും നാലെണ്ണം വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് മൊത്തം ഇരുപത്തി നാല് സാറ്റലൈറ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ദെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ അത് ഈ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് ഒരു ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇ ഡി എംസ് പഠിച്ചതാണ് ജിയോഡി മീറ്റർ അതും ഒരു ഇ ഡി എം ആണ് അല്ലെ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടെലൂറോ മീറ്റർ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ തിയോഡലൈറ്റ് അത് നമുക്കൊരു ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ തിയോഡലൈറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇ ഡി എം ഒരു ഇ ഡി എം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വേവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക ഇലക്ട്രിക് വേവ് കാണാനായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാസോണിക് വേവ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് വേവ് മാത്രല്ല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സുകളാണ് നമ്മളുടെ എന്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇ ഡി എം പോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം The type of light beam usually sent out from a modern EDM instrument is Modern EDM instrument എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ അതായത് മോഡേൺ ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റോമാറ്റിൽ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വേവ്സ് ആണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് അതിലെ കാരിയർ വേവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ്
ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് പല പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പല പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഒരു ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം റെഫറൻസ് ലൈൻ അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻ ജി പി എസ് റിസീവേഴ്സ് യൂസഡ് ആർ നമുക്കറിയാം ഒരു ജി പി എസ്സിൽ സാറ്റലൈറ്റുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ അറ്റോമിക് ക്ലോക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിസീവറിൽ ഏത് ക്ലോക്കുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസീവറിൽ അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാഡ്സ് ക്ലോക്സുകൾ പോലെയുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എ വോയ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മൗണ്ടൻ ഓൺ ദി ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വോയ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജിയോട്രോണിക്സ് യൂണിക്കോൺ അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോയ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ദി വേവ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോന്നോരോന്നായി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഫ്രീക്വൻസി ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ് അല്ലെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ പേർക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ജി പി എസ് ഇതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാ എന്താണ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഒരു ജി പി എസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് സെഗ്മെന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെഗ്മെന്റ് സ്പേസ് സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അത് കൂടാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ദെൻ യൂസർ സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് കൺട്രോൾ യൂസർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി വാട്ടർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് സെഗ്മെന്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി പി എസ് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇതും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ജി പി എസ് സിസ്റ്റം അത് ഓപ്പറേഷനും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മളുടെ യു എസ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അവരാണ് ഈ ഒരു ജി പി എസ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അത് പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം The coordinate system used in GPS navigations are DMS, DDM and UTM. This statement is the correct statement. We have said that we are going to say this. We are going to say DMS, DMS, DMS and UTM. We are going to say that we are going to express the coordinates. Now, the second one is the correct statement. Now, we are going to say that the minimum segment is going to say that the minimum segment to the GPS system are space orbit and user. Apo orbit to go. Alay, control on our way and other orbit in the world and the title or option on our number. Okay, you are a statement in the world and the data on in the world and I to be two very long and like I'm and slide. Then add to the GPS has developed into cost effective tool for updating GIS or CAD system. Adum, but I correct title or answer on either GPS system. We are going to go under the number. ഈ പറഞ്ഞ ജി ഐ എസ് കാഡ് സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ജി പി എസിനെ
very few skilled personnel needed. So, we have to say all of these above. Now, we are going to say all of these above. We are going to say all of these above. We are going to say all of these above. We are going to say all of these above. We are going to say all of these above. But, if you have any questions, we are going to say all of these above. We are going to say all of these above. Then, next, 25th question. We are going to say all of the last question. Which of the following statement is Corrected about GPS. Beendum GPS माईट वरु statement रूपत्ति लड़ा वरु question आणव वंदरिकेन अधु एंदान Mobik. नमने इनले बारण्यू अले Mobik एंद आण अधने expansion ओक पारण्य दाण. Mobik is an application for GPS for visually impaired. Correct आण अले Mobik एंद वर एंद visually impaired आईट अल्ला आलगल के वेंडी इंडाकीट ये विश्वले इम्पैयर डाइट ला आलगल के एंडी हिंडा केर ला दान। The principle behind the GPS is the measurement of distance between the receiver and the satellite। आदम करकट आना। GPS इन्दु बारे इन्दु trial attraction इन्दु बारे इन्दु आवृ प्रिंसिपल यूज़ ऐ दुगुन्ना आना प्रार्थी किन्दु। पांगने आने के लम के ये दान करकट डाइट बारे इन्दु only one and three। Second डाइट ला statement इन्दु आने तेट्टा आना इन्दु बारे इन्� நம்மல் Total Station, அது போலத்தன் GPS, இறன்ட தோப்பிக்குகளில் நின்னல்ல, 25 questions ஆனு, previous yearல் சோதிச்சிட்டுல்ல, 25 questions ஆனு, நம்மல் என்ன விடை discuss செய்தது, அப்போ, இயுரு session, எல்லா வருக்கும் வலரை உபகார பிரதமாயி, என்னுதன்ன விஷ்சுசிக்கின்னும் thank you.